Hi dears, in last class we completed the exercise 7.3, now we will move to the exercise 7.4. See here, in this exercise we are going to compare the fractions. Write shaded portions as fraction. Shaded portion of fraction made as no. Arrange them in ascending and descending order using correct sign. Ascending order or descending order is the sign put to it. Between the fractions, okay. First of the fraction is the size of the side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is the 3 color. So, 3 by 8. This is 8 pass. 1, 2, 3, 4, 5, 6 color. So, 6 by 8. This is 1, 2, 3, 4. 4 by 8. This is 1 by 8. This is the ascending order. Ascending order means smallest to biggest. Smallest in the denomination is equal. So, numerate the number. So, 1 by 8 is lesser than. Next one is 3 by 8 less than 4 by 8 less than 6 by 8. Okay, up to this completed. Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are split. So, 8 color 8 by 9. 1, 2, 3, 4 colored, 4 by 9, 3 colored, 3 by 9, 1, 2, 3, 4 by 6, 6 by 9. So, it is the smallest one, 3 by 9. So, 3 by 9, lesser than 4 by 9, 8 by, sorry, 6 by 9, less than 8 by 9. See some part, na? Show 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on the number line. Put appropriate signs between the fractions given. This is the number line. This is the given fraction. Sign. First is 2 by 6. 2 by 6 is here. 4 by 6. 8 by 6. 6 by 9. 1 by 8. 1 by 8. 5 by 6, 2 by 6. So, here is greater than. Here is 0. 0 is not the same. So, this is the greatest. So, here is lesser than. Here is greater. Okay. This is the same. Now, we have to say sign. Here is the same. Now, we have to say sign. Now, the denomination is equal. How do you think? The cake is equal. One cake is one piece. Seven piece is one piece. One piece is four piece. One piece is one piece. Now, we have to say round shape. If you put seven up, you can put one piece. Seven up, you can put one piece. Four up, you can put one piece. Four up, you can put one piece. Four up, you can put one piece. So, this is the greatest. Here is the greatest. Here is the greatest. 5 ले 3 वेन मा, 7 ले 3 वेन मा, 5 ले 3 दा आधी का मार्क होना चाहिए। This is great, just okay. Third sum हम नो नो नीडर, fourth sum सी है यार। Look at the figure and write greater than or less, less than or greater than equal to between the given pair of fractions, okay? Given pair of fractions इधर दा। इधर वंदे ना वंदे lines अगर compare पनी सोला सोला। One by six, one by three. One by six उन्हें रहेंगे क्या इंगे पाने? One by six उन्हें रहते बोलो दा। One by three. One by three ना? So, here is the greatest, it is the greatest. 3 by 4, 2 by 6. 3 by 4. So, it is the same. Here is the same. 2 by 6. 2 by 6 is the same. So, it is the greatest. 3 by 4 is the greatest. 2 by 3. 2 by 3 is the same. 2 by 4. 2 by 4 is the same. So, it is the same. So, 2 by 3 is the greatest. 6 by 6, 6 by 6 is equal to 3 by 3, 3 by 3 is equal to 8 by 8, so this is 8 by 8, 5 by 6, 5 by 6 is equal to 5 by 5, 5 by 5 is equal to 5 by 5, so this is the greatest, okay, next part, fifth sum, how quickly can you do this, fill appropriate sign, this is the secret of what I told you, we don't have to do this, 2 lower piece or 5 lower piece, 2 lower, okay, 2 by 4 or 3 by 6, 4 by 2 by 4. Here you can see. 2 by 3. This is the moon sum and this 3 sum is homework for you. We have to do it more. Now I will move to the 6th sum. Sorry, 5th sum balance here also we have. This also your homework for you. Now I am moving to the 6th sum. See the 6th sum. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into the into 3 groups of equivalent fractions. By changing each one to list its simplest form. This is the 3 groups. This is the simplest form. Now we will work out in group. Note up to this. This is the book work. From 6th sum it is you have to copy in note. Now I will work out in note. 
ஃபஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கத சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம் டூவால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி இது வந்து டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி இது வந்து ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் கேரியிங் டூ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டென் இஸ் டென் சிக்ஸ் டென் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹியர் ஒன் டுவெல் இஸ் டுவெல் ஃபைவ் டுவெல் சார் இது வந்து ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் கேரியிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு எகெயின் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிளில் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இது வந்து த்ரீ டே ஃபோர் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கேரியிங் ஒன் ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் டேபிள் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் கேரியிங் ஒன் டூ எகெயின் வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன்று சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுதலாம் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் பை சிக்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஹியர் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் here 4 by 25 so now i am going to write in a group group in group 1 is containing 1 by 6 i am going to write do the normal form alone so 2 by 12 1 by 6 where inga irukke inga 16 by 9 to 6 1 by 6 12 by 72 again 1 by 6 10 by 60 3 by 80 by 60 செகண்ட் குரூப் இஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் பை டுவெல் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர் வி ஹேவ் எயிட் பை ஃபிஃப்டி டுவெல் பை செவன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் சார் சிக்ஸ்த் சம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நவ் ஐ வில் மூவ் டு த செவன்த் சம் செவன்த் தம் ஃபைன் ஆன்சர்ஸ் டு த ஃபாலோயிங் ரைட் த இண்டிகேட் ஹவு ஷுட் யூ யூஸ் கீழே கொடுத்துருக்கு ஆன்சர் எழுதணும் சி ஹியர் இஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைனும் ஃபோர் பை ஃபைவும் ஈக்குவலானு கேட்குறாங்க ஃபைவை என்ன பண்ணாலும் ஃபோராக சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி நைனை என்ன பண்ணாலும் ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருந்தால் எப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஈக்குவல் அடி தேவையில்ல அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் பை நைன் இதுவும் நைனும் ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகாது சிக்ஸ்டீனும் நைனாக சேஞ்ச் ஆகாது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவைட் பண்ணும்போது எப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் 4 by 5, 6 by 16 by 20. 4 வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் அதே மாதிரி டினாமினேஷனும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஆகும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் பை மல்டிப்ளைடு பை ஃபோர் ஓகே கியர் இதுவும் பாசிபிள் இல்லை இதை வந்து ஃபோரால் இதை வந்து ஃபோ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரும் பட் இங்கே ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி வரும் பட் இங்கே ஃபோர் வரும் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் நவ் வி வில் மூவ் டு த எயிட் சார் சி ஹியர் லீலா ரீட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஆஃப் எ புக் கண்டெய்னிங் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் லீலா அப்படிங்கிறவங்க ஹண்ட்ரட் பேஜஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டாங்க லலிதா ரீட் ஒன் டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் த சேம் புக் ஹூ ரீட் லெஸ் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் லா லீலா ரீட் பண்ணுறது ரீட்றேன் லீலா ரீ டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரீட் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லலிதா லலிதா எவ்வளோ ரீட் பண்ணியிருக்காங்க டூ பை ஃபைவ் 
ஸோ ஹூ ரீட் மோர் அது வந்து ஹூ ரீட் லெஸ் ஹூ ரீட் லெஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன ஒன் பை ஃபோர் இப்போது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபைவ் ஸோ விச் வில் பி இன்க்ரீஸ் இதுக்கு இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது நம்ம வந்து இது ரெண்டையும் டினாமினேஷனை வந்து ஈக்குவல் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டினாமினேஷன் ஈக்குவல் பண்ண ஈக்குவல் பண்ணி கண்டு பட் ஈக்குவல் பண்ணுறது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபோரில் ஒன்று ஃபைவில் டூ டூ வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸபிளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஹூ ரீட் லெஸ் ஈலா ரீட் லெஸ் தட் சார் நவ் வி வில் மூவ் டு த நைன் பிளஸ் சார் சி ஹியர் ரஃபிக் எக்ஸசைஸ்டு ஃபார் த்ரீ பை சிக்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர் ஒயில் ரோஹித் எக்ஸசைஸ்டு ஃபார் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் அண்ட் ஆர் ஹூ எக்ஸசைஸ்டு ஃபார் ஏ லாங்கர் டைம் ரஃபிகா ரோஹிதா வி வில் ஒர்க் அவுட் இதுதான் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இதில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியுது ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோருங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து யார் வந்து லாங்கர் டைம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ த்ரீ பை சிக்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த்ரீ பை ஃபோர் த ஃபோர் ரோஹிட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் லாங்கர் டைம் ஓகே நவ் வி வில் மூவ் டு த டென்த் சம் சி ஹியர் இன் ஏ கிளாஸ் இன் ஏ கிளாஸ் ஏ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி பாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸ் ஏல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன் அனதர் கிளாஸ் பி ஆஃப் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பி செக்ஷனில் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன் விச் கிளாஸ் வாஸ் ஏ கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் கெட்டிங் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இது ரெண்டில் வந்து எது கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம வி வில் ரைட் கிளாஸ் ஏ class a in 25 students 20 first day in first class okay next one class b in 30 students 24 passed okay and now i am will reduce this five table 4 fives are 20 5 fives are 20 here six table 5 fives are 30 4 sixes are 24 so the fraction is 4 by 5 4 by 5 therefore both the class c was same fraction up to this the class is over in fifth sum na i gave homework we have to do in the home thank you dears